정말 진짜 떨어지면 안 되는 사이예요. 정말 사랑하는 존재입니다. 그리고 짜잔! 휴대 안녕하세요. 레세라핌의 김채연입니다. 어, 오늘 보그 촬영을 하러 왔는데요. 제가 평소에 들고 다니는 가방 안에 뭐가 들어있는지 소개를 해보려고 합니다. 제가 평소에 들고 다니는 가방인데요. 이 화이트에 실버 포인트가 있습니다. 너무 예쁘지 않나요? 그리고 공간이 굉장히 넓어서 다 들어가는 것 같아요. 저는 어, 이 가방처럼 약간 색깔은 그냥 단조로운 색상을 좋아하는데 이런 실버 포인트, 강한 포인트가 하나 있는 거를 좋아해요. 이런 가방을 많이 들고 다니는 것 같아요. 먼저 짜잔! 핸드크림입니다. 요즘 날씨가 많이 추워지고 건조해져서 손이 많이 건조하더라고요. 그래서 핸드크림을 꼭 발라야겠다 생각을 해서 항상 챙겨다니는 핸드크림입니다. 어떤 향이냐면요. 음... <웃음> 어떤 향이지? 어, 오렌지 향이 강하게 나는 것 같아요. 너무 향이 좋습니다. 오, 머리 집게 핀. 제가 머리가 엄청 짧았었는데 좀 길었어요. 그래서 좀 어중간한 길인데 이렇게 집게핀으로 이렇게 묶고 다니는 게 편하고 이쁘더라고요. 요즘 그래서 집게핀을 일본 가서 구매했습니다. 귀엽지 않나요? 겨울이라 털 달린 집게핀을 샀어요. 앙. 그리고 아 이것도 있어요. 짜잔. 헤어, 헤어 미스트인데요. 향수로 쓰고 있어요. 헤어 미스트인데 향수로 쓰고 있는데 이거를 이렇게 머리에 가까이 뿌리지 말고 그냥 멀리서 툭, 툭 이렇게 뿌리고 나가면 은 되게 은은하게 향이 좋더라고요. 그래서 평소에 이거를 자주 뿌립니다. 제가 개인적으로 조말론 향을 너무 좋아해서 방에 향초도 조말론을 쓰고 있어요. 지금도 뿌려야지. 어! 얼굴이 풀었어. 이렇게, 이렇게, 이렇게. 음, 기분이 진짜 너무 좋아요, 이거 뿌리면. 싹! 이거는 제가 쓰는 립 오일입니다. 제가 진짜 손도 그렇고 아까 말했지만 진짜 건조해요. 정말 건조한 사람인 것 같아요, 저는. 그래서 입술도 건조한데 하루에 한 10번 이상 바르는 것 같아요. 10번 이상 바르는 것 같아요. 그 정도로 아주 애정하는 아이템입니다. 정말 진짜 떨어지면 안 되는 사이예요. 에어팟. 에어팟을 저는 진짜 스케줄 이동하는 차 안에서 쉬는 시간 생길 때꼭 에어팟 끼고 노래를 꼭 듣는 것 같아요. 정말 사랑하는 존재입니다. 근데 에어팟 케이스 뚜껑이 사라져서 그냥 이러고 들고 다니고 있어요. 어, 저는 요즘 테일러 스위프트 선배님의 안티 히어로를 듣고 있습니다. 안티 히어로. 그리고 짜잔! 안약입니다. 제가 또 눈도 건조해요. 다 건조한데요. 눈도 건조해서 안약을 필수로 들고 다니고 있어요. 그리고 렌즈 낄 일이 엄청 많다 보니까 건조할 때가 많아서 수시로 넣고 있습니다. 그리고 이거는 시원해져가지고 이 눈이 시원해지는 안약이기 때문에 잠깰 때도 쓰고 있어요. 그리고 비타민! 비타민! 
강해, 강해지기 위해서 비타민을 챙겨 먹으려고 노력을 하고 있는데요. 이게 잘안 되더라고요. 그래서 한 가방에 한 두세 개씩 쌓아놨다가 한꺼번에 먹긴 하는데 그래도 열심히 먹으려고 노력 중입니다. 건강 잘 챙기도록 하세요, 여러분들도. 그리고 짜잔! 휴대 짜잔! 휴대용 빗입니다. 일본 스케줄 갔을 때산 건데 이렇게 돼 있어요. 너무 귀엽지 않나요? 제가 개인적으로 좋아하는 캐릭터이기 때문에 빗을 사봤습니다. 이렇게 빗고 다시 닫고 넣으면 돼요. 간편하죠? 마지막! 짜잔! <웃음> 카드지갑인데요. 정말 항상 들고 다니는 카드지갑. 필수죠. 최근에 제가 직접 구매한 맥힌 카드지갑입니다. 너무 이쁘지 않나요? 제가 진짜 실제로 쓰는 거라 제 카드도 여기 있어요. 너무 이뻐서 바로 사버렸습니다. 여기 해골도 너무 마음에 들어요. 이 가방이랑도 너무 잘 어울리지 않나요? 이렇게 같이 들고 다녀도 너무 예쁠 것 같아요. 이게 가방 이름이 주얼 호브백인데 여기에 이렇게 실버 주얼리가 있어요. 이렇게 내 손가락을 이렇게 딱 껴서 이렇게 들고 다닐 수도 있는 거예요. 화려하다 보니까 어디 놀러 갈 때나 파티 갈때 들고 다니면 아주 주목을 많이 받으실 것 같습니다. 너무 예쁠 것 같아요. 추천드리고 싶은 드라마가 있는데 별에서 온 그대를 다시 보면 은 되게 기분이 좋더라고요 왠지 모르겠는데 그때 배경이 겨울이라 그런가? 그래서 저는 별에서 온 그대를 다시 보는 거를 좋아해요 추천드립니다 보그 구독자 여러분 벌써 올해가 다 지났는데요. 올해도 마무리 잘 하시고 내년에도 새로운 마음으로 화이팅하세요. 새해 복 많이 받으세요.